பிரமாணயாத்திரம் ஞான வைராகிய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்தேசிகம் லட்சுமீநாதகுமாரம்பாம் நாதயாமுனமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் யோனித்தமச்சிதபதாம்புஜயுக்மருப்பாவியாமோஹதஸ்தரிதராணிதனாயமேனே அஸ்மத்குரோர்பகவதோஷதைக்கிந்தோஹாமானுஜசரணோஷரணம்பிரபதேசிகதாம்புஜிருங்கராஜம்தேசிகதீந்திரஷாடிமூர்த்தி கோபாலேசிகிமணிமாசிரமிதிகலிலாசாதனாவதீர்ணேமிகலிவிலாசாந்தோமேவத்துமேவத்துபரமீஸ் சாத்தியோபாய சோதன அதிகாரத்துல இப்போ சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் சரணாதிகளுடைய அங்கங்களை பற்றியது ஆனுகூல்ய சங்கல்பா பிராத்திகூல்ய வர்ஜனம் என்று ஆரம்பிச்சு இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் சரணாகதிக்கு தேவையா சரணாகதிக்கு இவை இருக்க முடியுமா அங்கங்களாக ஆக முடியுமா முதலிய விசாரங்கள் முதலிய சர்ச்சைகள் இப்ப பார்த்திருக்கோம் அதுல முதல்ல ஆனுகூல்ய சங்கல்பா பிரதிகூல்ய வர்ஜம் அங்கமாக முடியாதுன்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு சமாதானம் பார்த்தோம் முன்னாடி ஏன் அங்கமாக முடியாது என்றால் பகவான் தான் தன்னுடைய பக்தர்கள் செய்த அபராதத்தையும் பொறுத்து கொள்ள முடியும் அதனால அப்படி ஸ்பஷ்டமாக இருக்கிறபடினால நான் அனுகூலமா இருப்பேன் பிரதிகூலமா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல பிரதிகூலமா இருந்தா கூட பகவான் பொறுத்துடுவான் அப்படி வச்சு இப்படி ஒரு அங்கம் எப்படி இருக்க முடியும் அவன் சுவாவத்தை வச்சு பார்த்தால் இந்த ஒரு அங்கம் தேவையில்லையேன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அது அப்படி இல்ல சரணாகதி காலத்துல இந்த அங்கம் தேவை சரணாகதிக்கு அப்புறம் சரணாகதன் இருக்கான் சரணாகதி பண்ணவன் அவன் வந்து தெரியாம செய்யற தப்ப எல்லாம் பகவான் பொறுத்துப்பான் அபிவிருத்தி பூர்வமா செய்யறதே எல்லாம் அது வச்சு சொன்னதே தவிர சரணாகதி பண்ணும் போதே இந்த அங்கம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லல ஒருத்த சரணாகதி பண்ணும் போதே தப்பு பண்ணிட்டே பகவான் கிட்ட அபசாரப்பட்டு சரணாகதி பண்ண பகவான் சரணாகதி ஏத்துப்பான்னு சொல்லல அப்படி ஏத்துக்கிறதா இருந்தா இப்ப இந்த அங்கமே சொல்ல வேண்டாமே சரணாகதி சாஸ்திரத்துல ஆனா சரணாகதி சாஸ்திரத்துல இந்த ரெண்டு அங்கத்தையும் சொல்லி இருக்கிறபடினால இது அவசியம் தேவைன்னு ஆச்சுன்னு ஒரு விஷயம் போன திருநாமத்திலே பார்த்தோம் இப்பொழுதும் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாவது திருநாமம் விஸ்வாசாங்கமகத்வாந்தராயங்க விசக்ஷன விஸ்வாசம் என்னும் அங்கத்தின் பெருமைகளின் தடைகளை உரிக்க வல்லவர் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரபத்தினுடைய அங்கத்துல அடுத்தது மூணாவது அங்கம் மகா விஸ்வாசம் அப்படின்னு பெயர் விஸ்வாசம்னா நம்பிக்கை மகா விஸ்வாசம்னா பெரும் நம்பிக்கை பகவானே உபாயமாவான் பகவானே பலன் தருவான் என்பதிலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வேணும் சொல்லக்கூடியது இதுல முதல்ல சாதாரணமா ஒரு கேள்வி நம்பிக்கை தானே மொத்தத்துக்குமே அடிப்படை அதை இங்க அங்கமாக சொல்ல வேண்டாமே ஒரு கேள்வி அதாவது பகவான் கிட்ட போய் சரணாதி பண்றாங்க ஒருத்தன் இருப்போம் அவன் முதல்ல பகவான் இருக்கான்னு நம்பி இருக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்றத நம்பி இருக்கணும் அப்ப சாஸ்திரத்துல விசுவாசம் பகவான் கிட்ட விசுவாசம் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு இருக்கவே தானே அவன் சரணாயிட்டு வரைக்கும் வரா பகவான் கிட்ட விசுவாசம் இல்லாமல் நாஸ்திகனா இருக்கவன் சரணாயிதி பண்ண போறது இல்ல சாஸ்திரத்துல விசுவாசம் இல்லாம இருக்கிறவன் சரணாயிதி பண்ண போறது இல்ல அதனால நம்பிக்கைங்கிறது இவனுக்கு இருக்குமே இருக்கவே தானே இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கான் அப்படி இருக்கச்ச இதை தனியா சொல்லணுமா நம்பிக்கை வேணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாமேன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கு பதில் மகா விஸ்வாசம் போட்டிருக்காரு அதுதான் பதில் சாதாரண விஸ்வாசத்தை இங்க சொல்ல வரல அது ஏற்கனவே இருக்கும் சரணாகிதி பண்றவனுக்கு விஸ்வாசம் முன்னாடியே வந்திருக்கும் 
பகவானை பத்தி தெரிஞ்சு விசுவசிச்சு இருக்கிறவன் வருவான் அதில் ஒரு சந்தேகம் இல்ல இப்ப தேவையானது சரணாகதிக்கு தேவையானது ஒரு மகா விசுவாசம் மகா விசுவாசம் பகவான் கட்டாயம் ரட்சிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு விசுவாசம் பகவான் ரட்சிப்பான் தெரிஞ்சுதான் இங்க வரான் அப்படின்னா அது வாஸ்தவம் தான் ஆனா இதுலயும் என்ன ஒரு சந்தேகம் வரும்னா நாம் செய்யற இந்த சரணாகதிக்கு பகவான் நம்மளை ரட்சிப்பானா அதாவது அநேக வருஷமா அநேக ஜென்மமா பாபம் பண்ணிட்டு இப்ப திடீர்னு போய் சரணாகிதி பண்றேன் என்ன மன்னிச்சு போனா மன்னிச்சு கேள்வி அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கட்டாயம் பகவான் மன்னிப்பான் மோட்சம் கொடுப்பான் அப்படின்னு விசுவாசம் தேவை இப்போ அது வரது கஷ்டம் அது அவ சொல்ற சரணாகிதி மகா விசுவாசம் வருது ரொம்ப கஷ்டம் மகா விசுவாசம் பிறப்பது அறிவு என்ன கேட்ட யாருக்குமே தோணாது இப்ப உலகத்திலேயே கூட பஸ்ல போய் இருக்கும் போது பக்கத்துல ஒருத்தர் காலம் விதிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க சாரி மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னா அவர் மன்னிச்சுடுவார் அது ஒரு முடிஞ்சு போச்சு ஒருத்தர் போய் கோலை பண்ற அளவு அவனை போட்டு கண்ணா அப்படின்னா அடிச்சு ஆயுதத்தினாலே தாக்கி அடிச்சு எல்லாம் முடிச்சு மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு அவர் மன்னிப்பாரா அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம பட்டிருக்கிற அபராதம்ங்கிறது கொஞ்சமா இருந்தா பரவாயில்ல நம்ம தான் ஜென்ம ஜென்மாந்தரமா அபராதம் பண்ணிருக்கோம் இப்பவும் நிறைய பண்ணிருக்கோம் இந்த ஜென்மத்திலயும் பண்ணிருக்கோம் முக்கியமான விஷயம் இனிமேயும் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிற நாம திடீர்னு போய் பகவான் கிட்ட போய் என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்கு மோட்சம் கொடுங்க அப்படின்னா மன்னிச்சு மோட்சம் கொடுப்பானோ இன்னொரு கேள்வி என்னன்னு கேட்டா கஷ்டப்பட்டு பக்தி யோகம் பண்றவாளுக்கு பகவான் மோட்சம் கொடுக்கலாம் அப்போ அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பக்தி யோகம் பண்றது அவனுக்கு கொடுக்கற மோட்சத்தை எனக்கு கொடுக்கணும் எப்படி கொடுப்பான் அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ற பரிசீலை எழுதிச்ச கூட எண்பது மார்க் எழுதுறதுக்கு எண்பது மார்க் போடலாம் முப்பது மார்க் எழுதுறதுக்கு முப்பது போடலாம் இல்ல முப்பத்தஞ்சு போட்டு பாஸ் ஆகலாம் எனக்கு எண்பது மார்க் போடணும் அப்படின்னு நியாயமாகும் பக்தி யோகம் பண்ணா மோட்சங்கிறது நியாயமாகும் சரணாயுதி ஏதோ அஞ்சு வருஷம் சரணாயுதி எனக்கும் மோட்சத்தை கொடுங்க கேட்டா எப்படி பகவான் எப்படி கொடுப்பான் அப்படின்னு கேள்வி வரும் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதிலாக நமக்கு மகா விசுவாசம் இருக்கணும் கட்டாயம் கொடுப்பான் அப்படின்னு எப்படி கொடுப்பான் ஏன் கொடுப்பான் அப்படின்னு கேட்டா கருணையினாலே கொடுக்கற வழினால கட்டாயம் வரும் அவனுக்கு கொடுக்கறது கருணையினாலே வரல பிரதானம் கருணை இல்ல அங்க அவன் பக்தி யோகம் பண்றான் பலம் கொடுக்கறான் இங்க அப்படி இல்ல பக்தி யோகம் பண்ண முடியலன்னு கருணையினாலே பலம் கொடுக்கறான் கருணைனாலே வர்றபடினால பெருமாளுக்கு அபார கருணை அப்படிங்கிறது இருக்கப்படினால இது நடக்கும் இத்தனை ஜென்ம ஜென்மாந்திரம் வந்த பாபத்தையும் பகவான் பொறுத்து கொள்வான் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை பகவானுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சாக்கு இருந்தா போதும் காத்துருக்கானா இந்த குழந்தைகளுடைய பாபத்தை பொறுத்துவதற்கு ராஜபுத்திர அபராதம் போலே ராஜபுத்திரன் அபராதம் பண்ணிட்டான் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு சாக்குனாலே ராஜா அவனை மன்னிச்சு தங்கிட்ட கூட்டுருவான் ஏன்னா தம் பையன் ஒன்னும் இல்லையோ இன்னொரு யாராவது தப்பு பண்ணா அப்படி கிடையாது ஆனா ராஜா தம் பையன் தப்பு பண்ணான்னா அவன் கிட்ட ஒரு சின்ன மன்னிப்பு இருந்தான்னா உன்னே சேர்த்து வந்துருவான் அது போல பகவானுக்கு குழந்தைகளாக நாம இருக்கிறபடினால அவன் பெரிய தப்பெல்லாம் பண்ணா கூட சரணாகத்தினாலே உடனே மன்னிச்சுக்கும் அதே மாதிரி அவளுக்கு கொடுக்கற பழனி இவனுக்கு கொடுப்பான் ஏன்னா கருணையினாலே கொடுக்கறபடினாலே அப்பாறு கருணை இருக்கிறபடினால கணக்கு பார்த்து கொடுக்கறோம்னா இருந்தா கிடைக்காது கருணையினாலே கொடுக்கறதா கிடைக்கலாமே அப்படின்னு நம்மளால என்னைக்குமே பண்ண முடியாதுங்கிறது தெரிஞ்சு கொடுத்துருவான் ஆக இப்படி பகவானுடைய கருணையை நினைச்சு நமக்கு ஒரு மகா விசுவாசம் பண்ணணும் அந்த கருணையில அந்த கருணைய குறைவா மதிக்கிடக்கூடாது அதனாலதான் மகா விசுவாசம் பெருமாளுடைய கருணையை புரிஞ்சுக்கணும் அதை கௌரவிக்கணும் பெருமாளுடைய கருணையே அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது அது அத்தனை பெருசுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு என்ன கேட்டா பெருமாளுடைய சக்தியை புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது கருணையை புரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு பெருமாளுடைய சக்தியிலேயே சந்தேகம் ஆமா எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில கிருஷ்ணா ராமா அவனும் என்னதான் பண்ணுவார் அப்படின்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா டாக்டர் எல்லாம் பார்த்தார் என்னென்னோ மருந்து இருந்தெல்லாம் கொடுத்து பார்த்தார் ஒண்ணு செய்யல கடைசி காலம் ஆயிடுத்து கை விட்டுட்டார் அப்ப போய் பெருமாள் கிட்ட வரான் அப்ப ஆமா முதல்லே பெருமாள் கிட்ட வந்தா பரவாயில்ல கடைசியில பெருமாள் கிட்ட வந்தா அவரும் என்னதான் பண்ணுவார் அப்படின்னு சிலவே நடிப்பான் அது பெருமாளுடைய 
சக்தியை குறைச்சு வலிப்படுறது அது கிடையாது அப்பவும் பெருமாள் கட்டாயம் அவன் மனசு வச்சானா கட்டாயம் ரசிப்பான் யாருமே முடியாத காரியத்தை முடிச்சு வச்சு காமிப்பான் பகவான் இது அடியங்கள நிறைய பார்த்திருக்கும் பெருமாளுடைய அதுவே பெருமாளுடைய கருணையை குறைச்சு மதிப்பிடக்கூடாது ஆமா நாம பண்ற பாபத்துக்கு பெருமாள் அப்படியே பிரகலாதனா நான் நம்புவோம் பிரகலாதனுக்கு கஜேந்திரனுக்கு வாழ்க்கை அனுகிரகம் பண்ண மாதிரி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணா நடக்குமா ஒண்ணும் இல்லாம ஊரை ஏமாத்தின் இருக்கும் நமக்கு ஊரே இப்படி பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணுவான்னு நினைக்க கூடாது அவன் கருணையை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால சக்தி கருணை ரெண்டையும் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் மகா விசுவாசம் அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த விசுவாசத்தை பத்தி விசேஷமாக சொல்ற வழக்கம் இதில் வரக்கூடிய சங்கைகளுக்கெல்லாம் சுவாமி பரிகாரம் பண்ணிருக்கார் விசுவாசம் தேவைங்கிறத ஸ்தாபிச்சிருக்கார் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இப்போ விசுவாசத்தோட ஒருத்தன் சரணாதி பண்றான்னு இருப்போம் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன பலன் கேட்கிறானோ அது கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யம் பலனை கேட்டா ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் மோக்ஷம் பலனை கேட்டா மோக்ஷம் கிடைக்கும் கைவல்யம் பலனை கேட்டா கைவல்யம் கிடைக்கும் சரணாகி நம்ம என்ன பலன் கேட்கறானோ அதுதான கிடைக்கும் அப்போ அதுல ஒருத்தர் கேள்வி வர்றார் அது எப்படி ஐஸ்வர்யம் பலம் மோக்ஷம் பலமும் ஒரே இதுக்கு எப்படி கிடைக்க முடியும் ஒரே சரணாகதி தான் அவருக்கு ஐஸ்வர்யம் இவருக்கு மோக்ஷம் இது இப்படி கிடைக்க முடியும் கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்லப்படும் இல்ல அவர் ஐஸ்வர்யம் பலன் வேணும்னு சங்கல்பிச்சுண்டு சரணாகதி பண்ண அதனால அந்த பலன் கிடைக்கிறது இவர் மோக்ஷம் வேணும்னு சங்கல்பிச்சுண்டு சரணாகதி பண்ண அதனால மோக்ஷ பலன் கிடைக்கிறது என்ன சங்கல்பிச்சுக்கிறாளோ அந்த பலன் தானே கிடைக்கும் அப்படியே பதில் சொல்றோம் ஆனா அதுலயும் என்ன கேள்விங்கப்பா அப்படி இல்ல வெறும் சங்கல்பத்தினால மாத்திரம் பலன் வேற ஆயிடுமான் உதாரணமா ஒருத்தன் வயல்ல விதை விதைச்சான்னு வச்சுக்கோங்க நெல்லு விதை போட்டா நெல்லு வளரும் எள்ளு விதை போட்டா எள்ளு வளரும் ஒருத்தன் எள்ளு விதை விதைக்கணும் அப்படின்னு சங்கல்பிச்சுட்டு நெல்லு போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அதனால எள்ளு வந்துருவான் நம்ம நினைப்புல என்ன இருக்கு நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுல தான் இருக்கு ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் இருக்கான் ரெண்டு பேரும் நெல்லு தான் போட்டா ஆனா போடும்போது ஒருத்தன் வந்து நெல்லு வரணும்னு சங்கல்பிச்சுன்னு போட்டான் இன்னொருத்தன் இதுல எள்ளு வரணும்னு சங்கல்பிச்சுன்னு போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக பலன்ல வித்தியாசம் வருமானா இவர் நெல்லு சங்கல்பிச்சுக்கார் நெல்லு சங்கல்பிச்சுக்கிற பலன்ல வித்தியாசம் வரது என்ன போட்டானோ அதுக்கான பலன் வரும் ரெண்டு பேரும் நெல்லு போட்டா ரெண்டு பேரும் நெல்லு தான் வரும் அந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யம் வேணுங்கிறவனும் சரணாகதி பண்றான் மோக்ஷம் வேணுங்கிறவனும் சரணாகதி பண்றான் ரெண்டு பேரும் மற்ற சரணாகதி ஒண்ணுதான் அது இவர் அவர் ஐஸ்வர்யம் வேணும் நினைச்சார் அதனால இவருக்கு ஐஸ்வர்யம் அவர் மோக்ஷம் வேணும் நினைச்சார் அதனால அவருக்கு மோக்ஷம் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்ன செய்யறானோ அதுக்கு தானே பலன் வரும் என்ன நினைக்கிறானோ அதுக்கு அந்த மாதிரி பலன் எப்படி மாற முடியும் அதனால இத வச்சு பார்த்தா பகவான் மோட்சம் கொடுத்தான்னு நம்ப முடியல அதனால விசுவாசம் குறையும் மகா விசுவாசம் வர முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சுவாமி சாதிக்கிறார் அப்படி கிடையாது எப்பவுமே சாஸ்திரம் சொல்ற விஷயத்த நம்ம தர்க்கவாதம் பண்ணி மறுக்க கூடாது சாஸ்திரம் தான் இந்த விஷயத்த சொல்றது சங்கல்பத்துல என்ன வித்தியாசமோ அதுக்கேத்த மாதிரி பலன்ல வித்தியாசம் வரும்ங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்றது இது மாத்திரம் இல்ல இன்னும் பல விஷயங்கள்ல சங்கல்பம் இப்ப சரசனாமம்னு வச்சுக்கோம் சரசனா பாராயணம் வச்சுக்கோங்க எந்த பலனுக்காக சரசனா பாராயணத்தை சங்கல்பிச்சுன்னு பண்றானோ அந்த பலன் கிடைக்கும் சொல்லுதானுங்க யாச்சி போகணும் அப்படின்னாலோ இல்ல ஐஸ்வர்யம் வரணும்னாலோ இல்ல குழந்தை வறக்கணும்னாலோ எந்த பலனை உத்தேசிக்கிறானோ அந்த பலன் தானே கிடைக்கும் ஏன்னா சாஸ்திரம் அப்படி சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்ற விஷயத்துல நம்ம இந்த மாதிரி குதர்க்கவாதங்கள் எல்லாம் பண்ண முடியாது குதர்க்கவாதம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஏதோ உதாரணத்து வச்சு வாதம் பண்றதா இருக்கலாம் ஆனா சாஸ்திரம் கொண்டே அறியப்படும் விஷயம் என்னன்னா கவனிக்கணும் வேற விஷயத்தால நம்ம அறிஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல இப்ப பகவான் இருக்கான் அப்படிங்கறதோ பகவான் சரணாகிதி பண்ணணும் அப்படிங்கறதோ சரணாகிதி பண்ணா பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதோ இதெல்லாம் சாஸ்திரம் தானே சொல்றது அதே சாஸ்திரம் தான் இதையும் சொல்றது இந்த மாதிரி சங்கல்பம் பண்ணா இந்த பலன் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சங்கல்பம் பண்ணா அந்த பலன் கிடைக்கும் சாஸ்திரங்களோட அந்த விஷயத்தை எல்லாம் ஒத்துல இந்த விஷயத்தை மாத்திரம் கேள்வி கேட்க கூடாது மொத்தமே ஒத்துக்காட்டா அது விஷயம் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்ற பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இருக்கு அப்போ ஒருத்தன் சொல்ற நெருப்பு மாத்திரம் எப்படி சொல்ல முடியும் வேற ஏதாவது சொல்றதா நெருப்பு இல்ல நெருப்பு ஊட்டுவோம் ஜலம் சொல்றதா பூமி சொல்றதா காற்று சொல்றதா ஒன்னும் சொல்றது இல்லையே 
இப்ப நெருப்பு மாத்திரம் சுடுக எப்படி வரும் ஒரு கால் நெருப்புக்கு சுடுகைங்கிறது வர முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தன் வாதம் பண்ணா வச்சுக்கோங்க நம்ம பைத்தியக்காரன் ஏன் அப்படின்னா வாதத்துல ஒரு நியாயம் இருக்கு எது இப்படி ஒரு வருஷம் சுடாம இருக்கு இது மாத்திரம் எப்படி சுடுங்க ஏன் பைத்தியக்காரன்னா பிரத்யமா தெரியறதே நெருப்பு சொல்றது கண்ணுக்கு நமக்கு நல்லா தொட்டு பார்த்தா தெரியறது பிரத்யமா தெரியற வஸ்துல வாதம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரிதான் சாஸ்திரத்தினால தெரியற வஸ்துலையும் வாதம் பண்ண முடியாது பிரத்யமா எப்படி தெரியறதோ இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தினாலே தான் பகவான பத்தியும் விசுவாசத்தை பத்தியும் இவன் சங்கல்பத்தினாலே பலன் வர்றதை பத்தியும் சொல்லி இருக்கு அதனால இது தர்க்கத்தை கொண்டு வாதம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு சமாதானம் ரெண்டாவது சமாதானம் ஒரே காரியத்துக்கே இப்படி ரெண்டு பலன் வர முடியுமா என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் சேரும் ஒருத்தருக்கு ஒரு பலன் இன்னொருத்தருக்கு ஒரு பலன் அதெல்லாம் நன்னா வரலாம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய உதாரணம் இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு வியாபாரி ஒருத்தன் ஒரு பொருளை விலைக்கு வித்தா ஒரு ரத்தனம் கொண்டு வந்தா அந்த ரத்தனத்தை ராஜாவுக்கு விலைக்கு வித்தான் வைப்போம் என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டா இவன் சொன்னான் இத்தனை லட்ச ரூபாய் அப்படின்னா அந்த அத்தனை லட்ச ரூபாய் குடுத்துட்டான் அவனுக்கு அவன் வாங்கிட்டு போயிட்டான் இன்னொருத்தவத்தம் தான் அவனும் இதே ராஜா மாதிரி ராஜாவோட ராணி இருக்கா இல்ல அதே மாதிரி ஒரு ரத்தனத்தை கொண்டு வந்தான் அவனும் அதே மாதிரி ராஜா கிட்ட காமிச்சான் இது என்ன விலைன்னு ராஜா கேட்டாரு இல்ல விலைக்கெல்லாம் இல்ல இது நான் உங்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கிறேன் மகாராணி இதை போட்டுக்கட்டும் நான் பரிசா கொடுக்கறேன் என்னுடைய அன்புனுடைய பரிசாக கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்தான் கொடுத்த உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியாவது கொடுக்கறங்களே உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அவர் கிட்ட கேட்டான் நான் உங்களோட ரொம்ப சுகிரத்தா இருக்கணும் ஆசைப்படுறேன் உங்களோட கலந்து பழகணும் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ராஜாவோட கலந்து பழகி ராஜாவோட கூட இருந்து ராஜா அவனை கூட்டு விருந்துக்கெல்லாம் கூட்ட ராஜாவோட கூட இருந்து கடைசியில ராஜா கிட்ட இருந்து பெரிய பலன் ஒன்று வாங்கிட்டு போயிட்டான் இவன் முதல்ல கொடுத்தவன் வெறும் ரூபா நோட்டு வாங்கிட்டு போனான் ஆனா பின்னாடி வந்தோம் அந்த அரண்மனையிலே ஒரு வேலையும் வாங்கிட்டு கூட தன் குழந்தைகளுக்கும் சொக்கத்தை பார்த்துட்டு ராஜாவுக்கும் வேண்டியவனா இருந்துட்டு சொக்கம் குடும்பம் நடத்தினான் ஒரே ரத்தனம் தான் ஒரே ராஜாவுக்கு தான் கொடுத்தா ரெண்டு பேர் கொடுத்தா ஆனா அவன் கொடுத்தது வியாபாரமா முடிஞ்சு போச்சு அதை வச்சு எத்தனையோ பலன் வாங்கிட்டான் இல்லையா லோகத்திலேயே இருக்கே அதே மாதிரி தான் பக்தி அப்படிங்கறது கிட்டத்தட்ட வியாபாரம் மாதிரி இருக்கும் பக்தி யோகங்கிறது ஏன்னா இவன் பண்ற பக்தி யோகத்துக்கு பார்த்து அதுக்கேற்ற பலன் பகவான் கொடுப்பான் ஆனா சரணாகிட்டிங்கிறது யாச்சனம் மாதிரி அதனால இந்த ரத்தனத்தை விலைக்கு வித்துவன் மாதிரி பக்தி யோகக்காரன் விலைக்கு வித்து மோட்சத்தை வாங்குறான் ஆனா சரணாகிதி பண்றவன் விலைக்கெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இவங்க கையில சரணாகிதி பண்றவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டான்னா பகவான் கிட்ட நேரம் கேட்டு வாங்குறான் அதே இப்படியும் லோகத்துல சம்பவிக்கலாம் அதனால இந்த கேள்வி வராது பகவான் கிட்ட விசுவாசம் பிறக்கும் விசுவாசம் பிறக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது என்பதாக இந்த திருநாமத்திலே சொல்றார் மகா விசுவாசம் பத்தி அதுல வரக்கூடிய அஞ்சு சந்தேகங்கள் அதனுடைய பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி பிராட்டியினுடைய ஒரு புருஷகாரம் அதனால அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அதனால இந்த இடத்துல மகா விசுவாசத்துக்கான தடை மகா விசுவாசம் பிறக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய தடை இருக்கும் இல்லையோ அதையெல்லாம் எப்படி போகுங்கிறத சுவாமி தேசியம் சொல்லிருக்காரு போது இந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து மகா விசுவாசம் பிறக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கட்டாயம் பிறக்கலாம் அடுத்த திருநாமம் பிரபன்ன பகவத் பிரேம தாரதம்ய விதாயக சரணாகதி செய்தவர்களுக்கு பகவானிடத்தில் உள்ள பக்தியை ஏற்றத்தாழ்வு இருப்பதை அருளி செய்தவர் என்று அர்த்தம் சரணாகதி பண்ணவன் பகவான் கிட்ட பக்தி உடனே சரணாகதி பண்றான் பக்தினா பிரீத்தி பகவான் பிடிச்சிருக்கு அதனால நான் பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் தான் சரணாதி பண்றான் ஆனா அதுல ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குமா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எப்படின்னா அதனாலதான் சரணாகிதி பண்ணாலே ரெண்டு பேர் இருக்கா ஆர்த்த பிரபன்னர் அப்படின்னும் திருத்த பிரபன்னர் அப்படின்னும் ஆர்த்த பிரபன்னர் அப்படின்னவர் ரொம்ப சம்சாரத்துல வெறுப்பு அதிகமா போய் 
இந்த கணமே எனக்கு மோட்சம் வேணும் என்று கேட்கிறவர் திருப்த பிரபகர் அப்படின்னா சம்சாரத்துல அத்தனை விருப்பம் எல்லாம் வராதபடினால இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னுடைய மரண காலத்துல எனக்கு மோட்சம் வரணும் அப்படின்னு கேட்கிறவர் ரெண்டு பேர் கருவியோ ரெண்டு பேருக்கும் அவளுக்கு கேட்கிற சமயத்துல அவளுக்கு அந்த பலனை கொடுக்கறான் ஆத்த பிரபன் இருக்கு அப்பயே பலன் கொடுக்கறான் மோட்சத்தை திருத்த பிரபன் இருக்கு அவர் கேட்ட மாதிரி ஏக தேகாவசானி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சரியர் முடியும் போது அப்போ மோட்சத்தை கொடுக்கறான் அப்போ ஒரே உபாயம் ஒரே பலன் ஆனால் ஒருவருக்கு உடனே கிடைக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு லேட்டா கிடைக்கிறது அது எப்படி வரும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இந்த வேறுபாடு எப்படி வரும் இல்ல இவர் எப்படி கேட்டாரோ இவர் எப்படி சங்கல்பம் பண்ணாரோ அது கேட்ட மாதிரி பலன்ல வித்தியாசம் வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இவர்கள் கேட்கறதுல வித்தியாசம் இருக்கிறத வச்சுட்டு பலன்ல வித்தியாசம் வரும் ஆனா இவர்களுக்கு கேட்கறதுல வித்தியாசம் இப்படிதான் வர முடியும் ஏன்னா சரணாகதி பண்றோம்னா ஒரே மாதிரி மகா விசுவாசத்தோட தான் இருக்கான் கேட்கறதுல விசுவாசம் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் இதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல சில பேர் ஐஸ்வர்யம் வேணும்னு சொன்னா இது பண்ணலையா என்ன கேட்டா இந்த சம்சாரத்துல விருப்பு இருந்தாலும் அப்படி கேட்பான் இல்ல சம்சாரத்தை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கலாம் இந்த ஜென்ம வரைக்கும் பொறுத்துக்கலாம் ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு இருக்கிறவன் பொறுத்துட்டு கடைசியில மோட்சம் ஆகட்டும் அப்படின்னு கேட்பான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் பகவான் கிட்ட இருக்கிற பிரேமத்துல தாரதமயம் ஏற்றக்குறையும் பகவானே பரம போக்கியம் அந்த போக்கியம் புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்ப சம்சாரத்துல சுகமே இருந்தாலும் விருப்பு தான் வரும் ஒருத்த சம்சாரத்துல சௌக்கியமா இருக்கானே வச்சுப்போம் பகவத் தத்துவத்தை பார்க்கும்போது இந்த சௌக்கியமே அவனுக்கு பிடிக்காம தான் இருக்கும் ஆனா பகவத் தத்துவத்தை நான் சரியா புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறபடினாலையும் பகவான் கிட்ட பிரேமங்கிறது நன்னா இல்லாதபடினால தான் இந்த வித்தியாசம் வருது சம்சாரம் பிடிக்காம போறதுக்கே காரணம் கூட அதுதான் அதனால பகவத் பிரேம தாரதம்ய விதாயகா பகவானத்தில் இருக்க பிரேமத்துக்கு சரணாகிதி பண்ணுவாளுக்குள்ள தாரதம்யம் இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் அப்படின்னு சம்சாரத்துல வெறுப்பு அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு பகவான் கிட்ட பிரேமம் அதிகமா இருக்கும் அது வச்சுட்டு அவன் வந்து பலன் தான் அவனுக்கு வித்தியாசங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல சொல்றிருக்க ஆத்மனியோ ரத்தா விரக்தா அபரமாத்மனி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி யாருக்கு பகவான் கிட்ட ஆசை இருக்கோ அவனுக்குதான் வெளி விஷயத்துல விருப்பு வரும் சம்சாரம் தோஷம் விட்டுடணும் விட்டுடணும் சொல்றதெல்லாம் பகவான் காமிச்சுதான் சொல்ற பொதுவா நம்ம கிட்ட போய் ஒருத்தன் போய் சம்சாரம் விட்டுடணும் சொல்லுங்க அவன் வந்து ஏன் நல்லா தானே இருக்கே இதே விடணும் கேட்பான் ஜோக்கியமா தானே போயின்னு இருக்குன்னு கேட்பான் ஆனா பகவான காமிச்சு நாம இருக்க வேண்டிய இடம் சிவி உண்டம் அப்படி இருக்கச்சு இங்க இருக்கோமே சிவி உண்டத்துல இருக்க வேண்டிய நித்தியமாக நித்திய யுவாவாக கருற்று தன்மையோ இல்ல வேற தோஷங்களோ எதுவுமே இல்லாமல் ஆனந்தமா இருக்கலாம் அது விட்டுட்டு இங்க இருக்கோங்கிறது புரியும் போதுதான் ஒரு பெரிய இழவு தோணும் இத்தனை எழுந்து நிற்கிறோமே அதனால அதை வச்சுட்டுதான் இங்க வைராகியம் பிறக்கணும் அத வச்சா பகவத் பக்தியில பகவத் பிரேமத்துல தாரதமயம் வரும் அப்படிங்கறத காவித்தவர் அடுத்த திருநாமம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது குரு பக்தி லகுன்யாச பல இக்கியோக்தி விபக்ஷா கடினமான பக்தி யோகத்துக்கும் எளிமையான பிரபத்தியக்கும் ஒரே பலனை சொல்ல வல்லவர் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப பக்தி யோகம் பண்ண முடிஞ்சவர் பக்தி யோகம் பண்ணலாம் பண்ண முடியாதவர் சரணாகிதி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா இதுலயும் ஒரு கேள்வி கேள்வி முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருக்கோம் பக்தி யோகம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும் அது சரீரம் முடிகிற வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பிரபத்திங்கிறது சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும் பக்தி யோகம் வந்து வருஷம் வருஷம் நீட்டிச்சு இருக்கும் தேவையான அடுத்த ஜென்மத்து கூட நீடிக்கும் பிரபத்திங்கிறது அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல முடியலாம் அப்படி இருக்கும்போது 
இது ரெண்டுக்கும் ஒரே பலன் எப்படி சொல்ல முடியும் உலகத்தை நம்ம பாக்கணும் கஷ்டப்பட்டு காரியம் செய்யறவனுக்கு கஷ்டப்பட்டு அவனுக்கு அதிக பலன் கிடைக்கும் கஷ்டமே இல்லாம காரியம் செய்யறதுக்கு குறைவா இருக்கும் அப்படிதானே பாத்துருக்கோம் இங்க இங்கன்னா இந்த இடத்துல மாத்திரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காரியம் செய்யறதுக்கும் கஷ்டமே இல்லாம காரியம் செய்யற உபாயம் செய்யறதுக்கும் ஒரே பலன்கிறது எப்படி வர முடியும்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதனால இது விசுவாசம் குறையும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வராதுப்பா எல்லாம் தியானம் பண்றதை விட்டு சொன்னா இது ஒன்னா வந்துருமன்னா எத்தனை கஷ்டப்பட்டு தியானம் பண்றான் அவனுக்கே வரலையா பத்தாயிரம் வருஷம் பன்னெண்டுக்கே வரலையா இவனுக்கு வந்துருமா அப்படின்னு விசுவாச குறவு வரும் அது வரக்கூடாது கட்டாயம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பலன்கிறது வரும் அது எப்படின்னு கேட்டா அதிகாரிகளுடைய வித்தியாசத்தினாலே அதாவது அதுக்கான அதிகாரி இருக்கோ இல்லையோ பக்தி யோகம் பண்றவர் பக்தி யோகம் பண்ற பக்தி யோகம் பண்ண முடியாதவர் தான் இதை பண்ற அதனால இவருக்கு அது கேட்ட மாதிரி பலன் வரலாம் அவர் பக்தி யோகம் பண்ற அவரால் பண்ண முடியறது அவர் கொண்டு அவருக்கு அது கேட்ட மாதிரி பலன் வரும் அவ்வளவுதான் இப்பவுமே இந்த அதிகாரிகள் வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அது வச்சுன்னு வரலாம் உதாரணமாக இங்கிருந்து மாடிக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க பையன் மாடி போனோம் லிப்ட் போலாம் இல்ல எஸ்கலேட்டர்ல போலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தாண்டி போவாங்க எஸ்கலேட்டர்ல போகலாம் அதுல போயிட்டு இருக்காரு அதுல ஒரு இளைஞன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து எஸ்கலேட்டர்ல போகாம பட்டுன்னு படியிலேயே நடந்து கிடு கிடுன்னு போய் அதுக்கு முன்னாடி போய் சேர்ந்துடுறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ரெண்டு உபாயம் ஆச்சு அவனால முடியும் அவன் அதுல போறான் வயசானவருக்கு படியேற முடியல அதனால அவர் இதுல போற ரெண்டு பேருக்கும் பலன் ஒண்ணுதானே கடைசி இல்ல அந்த மாதிரி யார் யாருக்கு எது முடியுமோ அவ அவளுக்கு அது செய்வான் அதுல பலன் ஒன்னா இருக்கலாம் இப்ப படியேறி போறவனுக்கு சொப்பிரயாசம் அப்படிங்கறது அதிகம் இதுல மூவிங்ல போறவருக்கு சொப்பிரயாசங்கிறது குறவு அவர் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படி நின்றா போறோம் நேரம் அந்த இடத்துக்கு வந்து செய்யணும் லிப்ட் போறோம் வச்சுக்கோ சுலமா போயிடுவார் அவர் அப்ப பிரயாசம் பண்ண முடியாதவர் வயசானவர் இதுல போவார் அவன் அதுல போவான் அதே மாதிரி பக்தி யோகம் பண்ண முடிஞ்சவர் பக்தி யோகம் பண்ணுவார் பக்தி யோகம் பண்ண முடியாதவர் சரணாகி பண்ணுவார் அதிகாரிகள் ஒரே அதிகாரிக்கு கடினமான ஒன்னு பண்ணு இல்ல சுலபமான ஒன்னு பண்ணு ரெண்டுக்கும் ஒன்னே தோஷம் ஒரே பலன் அப்படின்னு சொன்னா தப்பு இது இவருக்கு இப்படி இவருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கு மாத்தி சொல்லிருக்கும் அதனால அது தோஷம் கிடையாது ஒருத்தருக்கே சொன்னாதான தோஷம் வரும் உலகத்துல ஒரு வித்தியாச ஒரு உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றது பயிர் தொழில் அப்படின்னு உனக்கு கஷ்டப்பட்டு வயல்ல உழுது விழுது அந்த நெல் பயிர் எடுத்து அதுல இருந்து அரிசி உண்டாக்கி தரா சில பேர் என்ன பண்றா இந்த பயிர் தொழில் எல்லாம் பண்ணாம சுலபமா பிசினஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அதுலயே அரிசியை கடையில வாங்கிட்டு வரா இப்ப அரிசியை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்னு வயல்ல உழுது கஷ்டப்பட்டு பயிர் தொழில் பண்ணலாம் இல்ல வேற ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணி பைசா சம்பாதிச்சு கடையில் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு விதத்துல அரிசியை சம்பாதிச்சுக்கலாம் இதுல ஒன்னு கஷ்டம் இன்னும் ஈஸி விவசாயம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நாலு தான் கண்ணு முடிச்சு பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஜலம் பாய்ச்சி ஒரு ஆறு மாசம் ஆகும் ஆனா இவன் ஒண்ணும் இல்ல சொல்லுவோமா கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்துருவோம் ஆக உபாயத்துல இந்த வித்தியாசம் இருக்கே இது எப்படி வந்து அதிகாரி வேகத்தானே வந்தது அதை பண்ண முடிஞ்சவன் அதை பண்றான் அதே போலதான் மோட்சம் வந்து பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கும் உண்டு சன்னாக நிஷ்டனுக்கும் உண்டு அதை பண்ண முடிஞ்சவா அதை பண்றான் முடியாதவன் இதை பண்றான் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்படி லோகத்தையும் உண்டு அப்படி சம்பவிக்கலாம் அப்படிங்கறத ஸ்தாபிச்சவ குரு பக்தில குன்னாச கஷ்டமான பக்தி யோகத்துக்கும் சுலபமான சரணாகதிக்கும் ஒரே பலன் வருவதை ஸ்தாபிச்சார் அப்படின்னு இந்த விஷயத்த சொன்னார் இன்னொரு சங்கையும் இதுல பதிலாருது இப்போ ஒரு உதாரணம் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சாஸ்திரத்துல கூட மந்திர ஸ்நானம்னு ஒண்ணு இருக்கு வாரணஸ்தானம் ஒண்ணு இருக்கு முருகணம் ஜலத்துல மந்திர 
பகவான் நாம நாம இப்போ நாம நாமத்தை சொல்றதே ஒரு ஸ்தானம் இதுல வாழ்ந்த ஸ்தானம் கஷ்டமானது மந்த ஸ்தானம் ரொம்ப சுலபமானது இது ரெண்டுக்கும் ஒரே பலன் தான் ஸ்தானம் பண்ணா கேட்டு போகும் அந்த பலன் உண்டு ஆனால் வாரண ஸ்நானம் பண்ண முடியறவன் போய் குளத்துல போய் குளிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டுண்டு குளிரா இருக்குங்கிறதுக்காக சோம்பேறித்தனப்பட்டுண்டு அவன் மந்திர ஸ்நானம் பண்ணான்னா அது அது இதுக்கு சமானமாகாது ஒத்த குளத்துல போய் குளிக்கிறதுக்காக முடியாதுன்னு அடியோட அசக்தனா இருக்கிறவன் அதுக்கு பதிலா மந்திர ஸ்நானம் பண்ணா அது இதுக்கு சமானமாகும் அது குளிச்சதுக்கு சமானமாகும் அதிகாரி பேரம்னு பேர் இதுக்கு டாக்டர் சொல்லிட்ட ஜலமே மேல வளக்கூடாதுட்டார் அப்படின்னா அவனுக்கு எல்லாம் வந்த பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் அந்த மாதிரிதான் பக்தி யோகம் பண்ண முடியாத இருக்கிற நம்ம போலவர்களுக்கு சரணாகிதி பக்தி யோகம் பண்றவாளுக்கு பக்தி அதனால பலன் ஒன்னாக வரலாம் அப்படின்னு காமிச்சார் அடுத்த திருநாமம் பூர்வ பூர்வ கிருதம் சார்த்த புன பிரபதனோக்திமான முன் பூர்வ பூர்வ அகிருதா முன் செய்யாத அம்சங்களுக்காக மீண்டும் பிரபத்தியை சொன்னவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சரணாகதிய ஒரு தடவைதான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கு ஆனால் சில சமயம் ஒரு அதிக பலன் அபேட்சிச்சு இன்னொரு வாட்டி பண்ணா அதுல தோஷம் இல்லை பலன்ல வித்தியாசம் இருந்தா தோஷம் இல்லை ஒரு உதாகரணம் ஏகதேக அவசானே அப்படின்னு இந்த சரீர முடிவுல மோட்சம் வேணும்னு கேட்டு சன்னாதி பண்ண ஒருத்தன் சின்ன வயசுலயே ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சு வயசுல சன்னாதி பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் எண்பது வயசு வரைக்கும் அவன் இருக்க போறான்னு வச்சுக்கோம் ஆனா நடுவுல சம்சாரத்துல தாபம் அதிகமா போய் உடனே மோட்சம் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு அவன் திருப்பி ஒரு சரணாகிதி பண்ணி இப்பவே எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு கேட்டான் வச்சுக்கோங்க அது சரியானதுதான் ஒரு கேள்வி வரும் ரெண்டு வாட்டி சரணாகிதி பண்ண கூடாதுன்னு கேள்வி வரும் ஆனா ரெண்டாவது சரணாகிதிக்கும் முதல்ல பண்ற சரணாகிதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பலன்ல வித்தியாசம் முதல்ல பண்ற சரணாகிதி சரீராவசானே மோட்சங்க ரெண்டாவது பண்ற சரணாதி இப்பவே மோட்சம் அதனால பலன்ல வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னால இது ரெண்டு தடவை சரணாகிதி பண்ணதாக ஆகாது ஒரே பலனுக்காக ரெண்டு தடவை சரணாகிதி பண்றது கூடாது நம்மாழ்வார் வந்து அவருக்கு பகவத் சாட்சாத்காரம்லாம் நிறைய இருக்கு அவருக்கு தான் சரணாகிதி பண்ணார் ஆனால் அவர் வந்து சரணாகிதி பண்ணச்சு எனக்கு பகவத் அனுபவம் நிறைய வேணும்னு கேட்டு பண்றதுக்கலாமா இருக்கும் அதனால அவருக்கு அந்த பலன் அதிகமா இருக்கு சில பேருக்கு அது கிடையாது இருக்கும் இந்த மாதிரி பலன்ல எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கு மொத்த சரணாகிதி பண்ணச்ச பகவத் அனுபவம் வேணும்னு கேட்டு சரணாகிதி பண்ணல சரணாதி பண்ணப்பறம் உனக்கு பகவத் அனுபவம் கிடைக்கல ஆனா அப்புறம் விஷயம் தெரிஞ்சு அதுக்காக இன்னொரு சரணாதி பண்ணலாம் பண்ணலாம் மோட்சங்கிற ஒரு பலனுக்காக இல்லாமல் அதுல ஏதாவது ஒரு அம்சத்தை சேர்த்து வச்சு அதை விசேஷமாக இவன் பண்றதுங்கிற தோஷமானது பண்ணால் அது தோஷமாகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ஸ்தாபிச்ச இதெல்லாம் இதுக்காக கேட்டா அப்போ இவனுக்கும் உண்டு அவனுக்கும் உண்டு ரெண்டு பேருக்கும் உண்டு அப்ப எப்படி மகா விசுவாசம் பிறக்கும் விசுவாசமே வராதே அப்படிலாம் கேள்வி வந்து அது பதிலுக்காக இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ அது என்ன நியாயமா இருக்கு ஒரு தடவை பண்ணாதான் மோட்சம்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ரெண்டு தடவை கூட பண்ணலாம் இருக்கு அப்படிலாம் சாஸ்திரத்தை நம்பும்படி இல்லையே இது இப்படி இப்படியும் பணம் கொடுப்பனா அப்ப ரெண்டு தடவை தான் பண்ணணும்னு ஆகும் அப்படிலாம் கேள்வி வந்தா அதுக்கு பதில சொல்றதுக்கா இல்ல இதுல வித்தியாசம் இருக்கு ஒரே மோட்சத்துக்காக ரெண்டு தடவை பண்ண வேண்டாம் அதுல ஒரு விசேஷத்தை அபேட்சிச்சு ரெண்டு தடவை பண்ணலாம் அப்ப ரெண்டாவதுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுக்கும் ரெண்டுக்கும் பலனில் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கறத காமிச்ச அதே மாதிரிதான் அடுத்த திருநாமத்துல தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல ஐதிகார்த்த ஞாசகர்த்த சேது வைக்கல்ய சாதக இம்மை பலனுக்கான சரணாகிதியில் கர்த்தாவிலும் காரணத்திலும் குறைவு வருவதை சம்பவித்து ஸ்தாபித்தவன் அப்ப இப்போ இதுவும் மகா விசுவாசம் குறையுங்கிறதுக்கு ஒரு கேள்வி மகா விசுவாசம்னு அங்கத்தை பத்தி கேள்வி பதில் சொல்லிட்டு வரைச்ச இது அஞ்சாவது திருநாமம் இதோட இந்த விஷயம் முடியாது ஒருத்தன் வந்து லோகத்துல ஐஸ்வர்யம் வேணும் அப்படின்னு சரணாகிதி பண்றான்னு வச்சுப்போம் ஆனால் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கலன்னு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கணும் 
ஆனா கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப எப்படி சரணாதி ஒன்னா பலன் கிடைக்கும் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அது பத்தி சொல்ற அப்படி இல்ல ஐஸ்வர்யத்துக்காக சரணாதி பண்றான் ஆனா பலன் கிடைக்கல அப்படின்னா அப்ப சரணாகத்தில ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த விஷயத்தை நியூமாம்சா சாசத்தில் நிர்ணயம் பண்ணிருக்கான் ஒருத்தன் யாகம் பண்ணியும் பணம் கிடைக்கல அப்படின்னா யாகத்துல தப்பு இருக்கும்னு விட்டான் மழை வேணும்னு யாகம் பண்ணான் ஒருத்தன் ஆனா மழை பழக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த யாகத்துல ஏதோ தப்பு இருக்கு அத நம்ம ஆலோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே தெரியும் கர்ம கருத்து சாதன வைகுஞ்யா அப்படின்னு சொல்றான் ஒண்ணு கர்மால ஏதாவது குறை இல்ல கர்த்தா கிட்ட ஏதாவது குறை இல்ல அதுக்கான சாதனத்துல ஏதாவது குறை மூணுல ஏதாவது குறை இருக்கு இருந்தாதான் யாகம் பலன் தராம இருக்கும் கர்மால ஏதாவது குறைனா யாகத்தை யாகம் செய்யற கர்மால ஏதாவது ஒண்ணு விட்டு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கர்மால குறைன்னு அர்த்தம் கர்த்தால குறைனா செய்யவர் நல்லா மந்திரங்கள்லாம் சொல்றவரா இருக்கணும் ஆரோக்கியம் ஒண்ணும் தெரியாம அறகுறையா இருந்தானா கர்த்தால குறை சாதனம்னா அதுக்கு அதுக்கான திரவியங்கள் கொண்டு வர்றதுல வித்தியாசம் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சரணாகிதி பண்றவனுக்கும் கர்ம கருத்து சாதன வைகுஞ்சங்கிறது இருக்கக்கூடாது அதுல குறவு இருக்கக்கூடாது குறவு இருந்தா பலன் வராது கர்மால வைகுஞ்சம் இங்க என்ன கேட்டா சரணாகிதிக்கு வேண்டிய எல்லா அங்கங்களோட சேர்த்து சரணாகிதி பண்ணணும் அது ஏதாவது மகா விசுவாசமோ பிரார்த்தனையோ ஏதாவது விட்டுட்டு சரணாகிதி பண்ணா அது பலன் கொடுக்காது கர்த்தால விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டானா தகுதிகளாக என்னன்னு சொல்லி இருக்கோ அதெல்லாம் மொத்தம் இருக்கணும் பாக்கிங் செஞ்சு முதலானதெல்லாம் இருக்கணும் இருக்கு சரி செஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னா மனக்கூடாது மாதிரி சாதனத்தில் என்ன வைகுஞ்சம் அப்படின்னா சாஸ்திர ரீதியில சரணாதி பண்றதுக்காக அடிப்படை காரணம் எல்லாம் இருக்கணும் இவன் வந்து வைஷ்ணவனா இருக்கணும் இவன் நம்புறவனா இருக்கணும் ஆச்சாரிய உபதேசம் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கணும் ஆச்சாரிய உபதேசம் இல்லாமல் நம்பரோ இல்லாமல் ஏதோ வெறுமேனா அவர் பண்றாரு நானும் பண்றேன் அதுக்கான சாதனங்கள் எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சு அவர் பண்றவருக்குன்னு ஒரு யோகியது இருக்கு இல்லையோ அந்த யோகியதோடு கூட இருந்து அப்படிதான் பண்ணணும் சரணாகிதி பண்ணது ஜாத்தியாதி வித்தியாசம் கிடையாது ஆனா லாக்கின் சின்ன முதலானதெல்லாம் வேணும் அடிப்படையான காரணங்கள் எல்லாம் தேவையா இருக்கு வெறுமேனா ஏட்டிக்கு போட்டியா பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணா சரணாகிதி இல்லாத பலன் எல்லாம் கிடைக்க முடியாது அதனால தருணங்கள்னாலே சரணாகிதியிலையும் பலன் கிடைக்காம போகலாம் அதனால குறைகள் எதுவும் இல்லாமல் சரணாகிதி பண்ணா பலன் கிடைக்கும் குறையோட சரணாகிதி பண்ணா குறையோட யாகம் பண்ணா பலன் கிடைக்காது மாதிரி குறையோட சரணாகிதி பண்ணா அதுவும் பலன் கிடைக்காது அப்படிங்கறது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அதனால இதை வச்சுட்டு விசுவாசத்துல குறை வரக்கூடாது அப்ப அவனுக்கு பலன் கிடைக்கலையே அப்ப சரணாகிதி மேல விசுவாசம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒழுங்கா பண்ணாதானும் பலன் கிடைக்கும் ஒழுங்கா இவன் பரீட்சை எதாம வாத்தியா மேல தப்பு சொல்லிட்டு இருந்தானா பரீட்சை சரியா எதாவது வாத்தியா மார்க் போட மாட்டேங்கிறாரு இவன் ரொம்ப துஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது என்ன எதுன்னு அதுக்குதான் அவர் பலன் கொடுப்பாரு அம்மா நீ ஒழுங்கா செஞ்சானா அது பலன் கிடைக்கிறது கிடைக்கும் ஆனா இந்த ரீதியில இந்த அஞ்சு திருநாமங்கள் நாம இப்ப பார்த்தோம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இதுல மகா விசுவாசத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்காமல் அதை குறைவாக மதிப்பீடு செய்து வரக்கூடிய சங்கைகளுக்கெல்லாம் பரிகாரத்தை இந்த ஐந்து திருநாமங்கள்லயே சாதிச்சார் அதனால மோக்ஷத்துக்கான பிரபத்தியில மகா விசுவாசங்கிற அங்கம் முக்கியமானது தேவையானது முதலானது நாம இப்ப பார்த்தோம் இன்னும் இதுல இருக்கக்கூடிய சங்கைகள் பரிகாரங்கள் தான் நாம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் முன்னாடியே பல விஷயங்கள் வந்திருக்கு அதெல்லாமும் இப்ப நாம நினைச்சு பாத்துக்கணும் அடுத்த விஷயங்களை தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு சரணாகிதி பண்ணி முடிச்சவன் அவன் வாழ்நாளில் இருக்கும் போது அதுல வரக்கூடிய சந்தேகங்களை எல்லாம் பத்தி சொல்ல போற அது பின்னாடி பார்க்கலாம் கவிதார்த்திக சிம்மாய கல்யாணபுரசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா